bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Mais um Quinta Misteriosa, lembrando vocês que tem vários outros vídeos aqui pra esse quadro e eu vou deixar a playlist aqui embaixo. Aí caso você não tenha assistido os outros, é só clicar na playlist que você vai direto pra lá. E hoje eu vou falar do caso da John Bennett Ramsey, que é um caso que até hoje ele não foi solucionado. A John Bennett Ramsey morava com os pais e com o irmão em Boulder, Colorado, nos Estados Unidos. Na época que aconteceu esse caso, a John Bennett ela tinha 6 anos de idade e ela participava daqueles concursos de beleza, sabe? Os beauty pageants dos Estados Unidos, então ela participava desses concursos. O pai da John Bennett chamava John Bennett Ramsey, então o nome dela é uma junção dos dois primeiros nomes do pai dela. A mãe dela é a Patsy Ramsey e ela tinha um irmão também que tinha 9 anos na época, que é o Burke Ramsey. Esse caso começa no dia 25 de dezembro de 1996, e a família toda estava numa festa, era Natal, então eles estavam na casa de um amigo deles, numa festa, e voltaram para casa por volta das 10 da noite, mais ou menos. As duas crianças tinham dormido no carro, então os pais chegaram, já colocaram elas para dormir na cama e foram dormir também. Então, na madrugada do dia 25 para o dia 26 de dezembro, a John Bennett foi morta, ela foi atingida na cabeça por algum objeto e depois foi estrangulada, então ela morreu de asfixia. Às 5h52 da manhã, a Pat se acordou e encontrou um bilhete na escada da casa deles, era um bilhete de resgate, e imediatamente ela correu para o quarto e viu que a John Bennett não estava no quarto dela. Tem a ligação que ela fez na web, se vocês procurarem no YouTube ou no Google, vocês vão encontrar, eu decidi não colocar aqui porque é inglês, eu ia ter que traduzir, então eu vou explicar pra vocês o que ela falou. No telefone ela ligou bem desesperada, e aí ela falou, minha filha não tá aqui, minha filha sumiu, tem um bilhete de resgate, por favor, venham aqui pra minha casa. E aí tem toda a conversa, e basicamente o que aconteceu foi isso, ela ligou pedindo pra polícia ir pra casa dela, que a filha dela tinha desaparecido. Se vocês escutarem a ligação que ela fez, vocês vão ver que ela tava bem histérica, ela falava muito rápido, tipo, desesperada mesmo, porque a filha sumiu. Porém, o que acontece? Nos últimos 6 segundos da ligação acontece uma coisa meio esquisita e no áudio original, se vocês forem ouvir, não dá pra perceber, isso foi né, percebido só depois na investigação, eles escutaram né, várias vezes a ligação, investigaram e tal, e nos últimos 6 segundos dá pra ouvir a Pet se mudando completamente o jeito que ela tava falando, ela tava eufórica gritando, e nos últimos 6 segundos que aparentemente ela teria colocado o telefone de volta no gancho, então pra ela a ligação tinha terminado, mas ainda foram mais 6 segundos até acabar, ela olha pro marido dela e fala, pronto, eu fiz a ligação pra polícia, e agora? Porém, no depoimento que eles deram depois pra polícia, eles falaram que não, que eles eram os únicos que estavam na cozinha naquele momento e que o irmão estava dormindo durante todo o tempo. Desde que eles descobriram a carta e ligaram pra polícia e tudo mais, o irmão mais velho ainda estava dormindo, segundo os pais. Poucos minutos depois da ligação que a Pat se fez pra polícia, foi literalmente, sei lá, cinco minutos depois, a polícia já chegou na casa deles. E além da polícia, eles também chamaram familiares, amigos, o que é meio esquisito. Chamaram muita gente, então eles chegaram lá, já tava chegando muitas pessoas também. Então o que? Era uma cena do crime, né? Porque ela foi sequestrada, aparentemente, porque tinha um bilhete de resgate. E chegou todas as pessoas, então... Qualquer prova que tivesse perto da casa, por ali, já estava sendo contaminado, porque tinha muita gente lá, então isso já começou errado. Nesse momento, eles ainda não tinham achado o corpo dela, então aparentemente ela tinha sido sequestrada e os policiais começaram a fazer buscas e procurar por ela é, em lugares próximos da casa e tal, né, pra ver se conseguiam achar qualquer coisa. E aí, conforme eles começaram a investigar, a história toda já vai ficando bem estranha. Começando pelo bilhete de resgate, que pra mim é a prova mais esquisita desse caso inteiro. Esse bilhete tinha duas páginas e meia, então era um bilhete enorme, né, quase três páginas escritas à mão. A parte mais esquisita desse bilhete é que ele foi escrito de dentro da casa, então o sequestrador pegou o caderno da Patsy, que depois eles viram que as folhas eram de lá, a caneta também era dela, escreveu essas três páginas, né? Aparentemente, nesse tempo que tava todo mundo dormindo, que ele sequestrou a menina, guardou de volta no lugar onde tava o caderno. Porque imagina, se você é um sequestrador, você vai escrever o menos possível pra que não tenha muita pista pra descobrirem quem é você. Mas não, tinha duas páginas e meia. É, além disso, tinha muito erro de ortografia, com palavra simples, palavra fácil de escrever. E algumas palavras mais difíceis estavam escritas, tipo, perfeitamente. Eles também viram que no começo da carta, é, a letra da pessoa que escreveu tava de um jeito, e do meio pro final já tava um pouco mais diferente, o que é esquisito porque né, dá pra ver que a pessoa começou a mudar a letra durante né, a escrita. E nesse bilhete eles pediam 118 mil dólares de resgate, que é um número bem específico, né? 118 mil dólares, que é um número bem aproximado ao valor que o John, né, o pai, tinha recebido de bônus naquele ano da empresa que ele trabalhava. Pra né, a pessoa saber esse valor exato de dinheiro que ele tinha, tinha que ser alguém que conhecia ele, né? Alguém próximo pra saber exatamente o valor. Então a polícia começou a achar estranho esse bilhete, achou que esse bilhete podia até ter sido forjado, 
porque como assim, tem quase três páginas e foi escrito de dentro da casa, quer dizer, imagina, a pessoa não se preocupou com o fato de ter pessoas lá dentro e que essas pessoas podiam acordar a qualquer momento, tipo, sei lá, pra beber água. Fora que tinha umas frases que não faziam sentido, tinha frase que parecia que tinha sido tirada de filme e os pais da John Bennett é, gostavam muito de filmes, tinham muitos, muitos filmes em casa. Então a polícia pediu, né, algumas amostras, pediu pra mãe e pro pai escreverem no papel várias coisas pra eles compararem a letra e viram que a do pai era completamente diferente, não tinha nem nossa, nenhuma semelhança mesmo com a do bilhete de resgate, porém a da mãe tinha várias semelhanças então eles começaram a achar que poderia realmente ter sido forjado por eles esse bilhete e até hoje tem várias pessoas que acreditam que realmente quem escreveu o bilhete foi a Pet o bilhete era para o pai da John Bennett especificamente e uma das frases né, que estava no bilhete dizia assim os dois senhores que estão com a sua filha particularmente não gostam de você, então eu aconselho que não os provoque, não fale com ninguém sobre essa situação, nem a polícia ou a FBI isso resultará na morte da sua filha e a carta termina com uma assinatura SBTC, que até hoje é um mistério, ninguém sabe o que significa. Enfim, voltando, a polícia estava lá procurando pela menina e um amigo do John sugeriu que eles começassem a procurar pela casa se tinha alguma pista do sequestrador, se ele não deixou alguma coisa, que eles passaram despercebido e não viram. Então eles começaram a procurar pela casa inteira e aí lá no porão da casa eles encontraram o corpo da John Bennett no chão. Ela estava com fita isolante na boca e uma corda no pescoço. As mãos dela também estavam amarradas por cima do pijama que ela estava usando que é meio esquisito, porque não tava amarrado muito forte e nem na pele dela, tava por cima do pijama, então se ela tentasse, ela conseguiria tirar. Então, obviamente, ela já tava morta quando encontraram o corpo dela e foi mais ou menos 8 horas depois, né, que foi feita a ligação pra polícia. E aí o pai dela encontrou, né, ele e o amigo dele encontraram o corpo dela e ele pegou um cobertor, tirou ela dali do porão e levou ela pra outro lugar, ou seja, qualquer prova que tivesse ali tava comprometida, porque... Só o cobertor já estragou tudo de ter encostado no corpo dela. Ele nem podia ter mexido, tinha que ter chamado a polícia na hora, sem mexer em nada da cena. Mas não, ele tirou a mina de lá, mexeu em toda a cena do crime, foi tudo errado, assim, tipo... Dificultou muito para os policiais investigarem porque todas as cenas foram mexidas. Tinha muito DNA no corpo dela, então eles jogaram no banco de dados para mais de um milhão e meio de pessoas e nada. Não batia com o DNA de ninguém no banco de dados, eles não conseguiram achar nada, mas conseguiram achar o DNA de três pessoas é, embaixo da unha dela. Seria de dois homens e uma mulher, mas era tão pouco e como tinha sido... É, o corpo dela muito mexido do lugar que estava, foi impossível eles conseguirem identificar de quem seria esse pouco desse DNA que tinha. Logo que o corpo foi achado, né, isso foi no dia 26, os pais meio que não queriam mais que investigassem, não queriam mais falar sobre isso, não queriam dar entrevista, eles queriam que as investigações parassem porque já acharam o corpo e ela estava morta, mas se você é pai de uma criança que foi morta, obviamente, quer saber quem matou. E não, eles não queriam cooperar com a polícia e com nada, né, pra ajudar a resolver o caso. E além disso, pelo que eu li, eles só foram dar entrevista pra polícia depois que o corpo foi achado, três semanas depois, o que pra mim é muito tempo. E aí, eles deram entrevista e depois meio que não queriam falar mais, porém, eles foram num programa de TV pra dar entrevista. Então... Não sei, é esquisito. E aí tem mais algumas evidências que foram encontradas né, durante a pesquisa desse caso, que foi uma corda perto do quarto da John Bennett, que eles dizem que não pertencia à família, que eles nunca viram aquela corda antes. Tinha pegada de duas pessoas diferentes lá de fora da casa, estava nevando, e eles conseguiram ver pegadas de duas pessoas diferentes né, da família. Porém, nada disso foi examinado, então não sabem se tem DNA nisso ou não para poder investigar mais. Fora que a pessoa que entrou né, na casa nesse dia, o sequestrador, ele não invadiu, então ele não forçou nenhuma porta, nenhuma janela, tava tudo perfeitamente normal, tudo intacto o que dá a entender que essa pessoa tinha acesso à casa ou poderia muito bem ser o pai, a mãe ou o irmão, ou qualquer pessoa próxima porque não tinha nada, a casa tava perfeita, intacta, ninguém forçou pra entrar então é basicamente isso, agora a gente entra nas teorias a primeira teoria é do Michael Helgoff, como suspeito porque ele admitiu por um cara que trabalhava com ele esse cara inclusive tinha a gravação dele admitindo porém, dois meses depois que a John Bennett foi assassinada ele se matou, só que até hoje as pessoas não sabem se ele realmente se suicidou ou se ele foi morto pelo seu, né comparsa, digamos assim, porque tinha a marca de duas botas diferentes, então eram duas pessoas é, não identificadas perto da casa, então se né, ele era uma dessas pessoas, pode ser que a outra tenha matado ele por ele ter contado ou com medo que ele contasse para mais alguém e descobrissem quem foi. Essa é uma das teorias, mas não tem nada além dessas informações sobre ele. Aí tem outro suspeito que é o Bill McReynolds, que ele visitou a família dois dias antes 
é, do assassinato. Era Natal e normalmente ele se vestia de Papai Noel para as crianças. A filha dele tinha sido sequestrada também 22 anos antes da John Benet. E aí ele contou que ele tinha ficado doente, eles foram visitar ele no hospital e que a John Benet levou um potinho de glitter para ele de presente. E aí ele ficou muito apegado à menina, ele tinha muito carinho por ela. E também contam que ele pediu para a mulher dele que se ele morresse era para colocar o glitter nas cinzas dele. É uma coisa bem esquisita de se pedir, bem bizarra. E aí a gente tem mais um suspeito que ele era vizinho da família, que era o Gary Oliva. Em 2000 ele foi preso por posse de drogas, em 2016 ele foi preso de novo porque encontraram pornografia infantil na casa dele. E também encontraram uma foto da John Bennett dentro da mochila dele, o que é muito bizarro, porque ele ia carregar uma foto da menina. Aí um amigo do Oliva, chamado Michael Vale, ele deu uma entrevista dizendo que o Oliva ligou pra ele no dia seguinte do assassinato, dizendo, eu machuquei uma garotinha, eu machuquei uma garotinha, e aí ele desligou o telefone. Então ele já avisou as autoridades, né, desse telefonema, porém, não acharam nenhuma prova, fora que a polícia começou a investigar mais sobre esse cara, e viram que ele tentou matar a mãe dele estrangulada, da mesma forma que a John Bennett foi morta. Então, assim, pra esse suspeito tinha vários indícios, né, que poderia ter sido ele. Todos os suspeitos que eu falei até agora, o DNA deles não batia, então não poderia ser nenhum deles. Aí tem mais um suspeito que é muito bizarro, que é o John Mark Carr, que é um pai divorciado, ele trabalhava numa escola de criança, e ele foi considerado suspeito em 2006, 10 anos depois, né, do caso ter acontecido, quando ele confessou para um jornalista que ele tinha matado a John Benet. Aparentemente, o jornalista conversou com ele por quatro anos por e-mail para conseguir a confiança dele, para que ele confessasse que tinha sido ele. Porém, não é ele, o DNA dele também não bate. E, na verdade, ele nem estava na cidade quando aconteceu, ele estava em outro lugar, bem longe, então não tem como ser ele. Oito horas depois que ele foi considerado suspeito, a polícia já falou, não, não é ele, não tem como. Basicamente, ele, sei lá, era obcecado pelo caso e queria levar a culpa. Né? Bizarro, mas também não era ele. Vários anos depois, um expert em DNA, o Henry Lee, que inclusive ele ficou bem conhecido por causa do caso do O.J. Simpson, que se vocês quiserem eu posso trazer esse caso aqui também, é um caso bem famoso. Ele analisou todo o DNA que tinha na roupa da John Benet. Tem a teoria também que poderia ser um pedófilo, já que ela participava de concurso de beleza, então era bem fácil de ser vista né, por pedófilos, e aí foi uma pessoa aleatória, uma pessoa que nem era pedófilo, mas uma pessoa aleatória que quis matar ela, e aí conseguiu entrar na casa sem arrombar a casa. Como que ele fez isso? Lá no porão onde ela foi encontrada tinha um buraco do lado da janela, que era um buraco bem grande, e que a pessoa poderia ter entrado por ali sem precisar arrombar nada. Esse buraco estava lá fazia um tempo, a família sabia, porém, como era um bairro seguro, e tal, eles nunca se preocuparam com isso, nunca acharam que seria um problema, então não consertaram. Porém, quando eles foram investigar isso, ele estava intacto, com bastante poeira, teia de aranha, então se alguém tivesse passado por ele, com certeza não ia estar tá tão intacto assim, ia estar tá mais mexido. A última teoria, que é a mais bizarra, é sobre o irmão, porque o que aconteceu? Depois que eles viram que o bilhete tinha sido escrito de dentro da casa, eles começaram a procurar mais evidência de dentro da casa, eles acharam um pote na mesa, que tinha abacaxi dentro e também tinha uma xícara de chá. Então esse pote estava ali há pouco tempo, e lá tinha DNA da John Benet nesse abacaxi, então provavelmente ela tinha pego com a mão dela e ficou o DNA dela no abacaxi. E aí vem a teoria, né? O que, que isso tem a ver? A teoria seria que o irmão dela, o Burke, estava comendo esse abacaxi e ela queria um pouco, foi lá e pegou. E ele ficou bravo, pegou uma lanterna e bateu na cabeça dela, fazendo ela desmaiar. E aí depois os pais vendo que a menina morreu, né? Com a pancada na cabeça, eles inventaram toda essa história, o bilhete, colocaram ela no porão. Ou ela estava apenas desmaiada, que já é uma segunda teoria. E aí os pais acharam que ela estava morta e asfixiaram ela e depois acabaram matando. E aí, para não perder um dos filhos, né, porque uma já estava morta, eles inventaram toda essa história para encobrir ele. E aí, inclusive, falaram que ele estava dormindo o tempo todo, mas ouviram a voz dele no telefone, tinha o DNA no abacaxi. Os familiares também falaram depois que ele costumava brigar bastante com ela e um ano antes ele tinha batido na cabeça dela também com um taco de golfe, deixou uma cicatriz no rosto dela. O que, assim, eu acho que faz sentido ser alguém que estava lá dentro, porque o corpo ficou lá dentro o tempo todo, não saiu de lá. A carta também foi escrita de dentro da casa, como eu falei, usou o caderno da Patsy, e eles acharam um rascunho, então foi feito um rascunho para depois a carta original. E como eu disse, depois de um tempo eles não colaboraram mais com as pesquisas, então até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu, ninguém sabe quem foi, por quê, como aconteceu. 
São perguntas que até hoje estão aí, a gente não sabe. Se vocês estão gostando do Quinta Misteriosa, dá bastante like pra mim, se inscreve no canal aqui embaixo se ainda não tá inscrito. A playlist com os outros vídeos do Quinta também estão aqui na descrição, então é só clicar lá. Aproveita e também me segue nas redes sociais que eu vou deixar na tela pra vocês. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.